en el capítulo de hoy Publicar todo en internet ¿Está correcto? Para hoy, mis jefecitos me encomendaron hacer una nota. Que entrevistemos a alguien relevante que se maneje en el tema de Internet y redes sociales. Un gurú, un sensei, un capo de tutti capo. Alguien que me ayude a cumplir con las expectativas del tema. Pero ¿quién? Piensa, Pablo, piensa. Hola, mi libro, Luna de Plutón. Parece que alguien necesita mi ayuda. Convivencias con... ¡Buena, Pablo! Te queremos hacer unas cuantas preguntas con respecto al siguiente tema. Pregunta número uno. Publicar todo lo que uno hace en las diferentes redes sociales. ¿Es adecuado para los más jóvenes? Con respecto a si es bueno o no que los niños publiquen todas, todas sus cosas en las redes sociales, yo creo que en parte no. Porque hay un límite, hay un límite que rompe el deseo, que es básicamente la privacidad. En el caso de internet, a pesar de que uno en Facebook, en Twitter o en cualquier lado tenga los contactos de personas que tú solamente conoces, tú no sabes realmente qué otra gente puede tener acceso a tu información y por eso mismo no es bueno, por ejemplo, revelar a veces números de teléfono, direcciones exactas, eh, cuándo me voy a ir de vacaciones o cuánto tiempo va a quedar en mi casa sola y ese tipo de informaciones que pueden llegar a comprometernos a nosotros como personas o incluso pueden comprometer a nuestra familia, a nuestros hermanos y a otros miembros que en realidad no tienen nada que ver. En la última pregunta, mira. Eh, para los chicos, ¿qué nos podrías contar tú sobre lo bueno y lo malo de las redes sociales? Y con respecto a lo bueno y malo de las redes sociales, yo creo que tiene muchas, muchas, muchas cosas buenas, especialmente el tema de poder comunicarse con personas a la distancia, poder hacer amigos que nunca hubiésemos podido hacer, de no ser por internet, eh, tener la posibilidad de encontrar muchísimo más conocimiento del que se podía antes, antes había que ir a una biblioteca, ahora hay que ir al rincón del vago. Cosas así creo que son las partes como más positivas de internet Y la parte mala de internet está un poco a veces relacionado a las mismas personas que no tienen tan buenas intenciones A que también existen fenómenos como el ciberbullying por ejemplo A mí me han llegado mensajes de niños donde me han pedido ayuda a mí sin yo tener mucho que ver con ellos Sobre qué hacer en el caso, no sé, particular de un niño que crearon un fanpage que era como en contra de esa persona sin que él le hubiera hecho daño a nadie entonces por ese lado también hay que cuidarse hay que ser una persona como inteligente al, al momento de saber qué información dar con quiénes relacionarnos qué cosas tomar no en serio y también tener siempre alguien en quien confiar y que sepa realmente cómo ayudarnos puede ser un profesor Puede ser un grupo de amigos que nos contenga, nuestra familia, etc. Así que siempre y cuando uno use bien las redes sociales y uno sepa discriminar la diferencia entre esta como realidad virtual a la realidad de carne y hueso, yo creo que todo el mundo va a andar lo suficientemente bien. Y eso, oye Pablo, 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 ¿Qué me pasó estos chips telepáticos marca chin? Hola chicos, aquí Nacho del canal Dime Nacho y tú ríes y yo sufro. Los quiero invitar a que vean todos los viernes el canal de Buena Convivencia. Me parece bien que hayan este tipo como de iniciativas que hablen sobre cosas que en general no se comentan mucho en internet. Así que recuerden utilizar el hashtag bloquea la mala onda, den like, compartan y nos vemos en un próximo video.